Как вы думаете, пропагандисты понимают сами, где та грань, которую нельзя переходить? Или это танго на минном поле? Нет, пока я думаю, что они не понимают и нащупывают его интуитивно. Но вот вы сказали, что сейчас как бы очень так градус сильно повысился их борьбы между собой. С этим я согласна, но вообще они сражаются с друг с другом уже достаточно давно. Я одно время как исследовательница помечала это, потом увидела, что у меня этот файл уже слишком разросся и что-то у меня уже в голове как бы не помещаются все их битвы, весь этот жаба гадюкинг. Вот я использую именно такое слово, потому что при всех разностях у них общего все равно больше. А я согласна с тем, что приход Петкевич, наверное, изменит пропаганду. Я думаю, что перед ней поставлена задача сделать пропаганду более эффективной. Потому что до сегодняшнего дня пропаганда мало чем может похвастаться. Она, конечно, действует в условиях информационной монополии, но она могла бы быть значительно более эффективной, если бы она была, ну, в том числе, чуть более цивилизованной, менее такой, от которой бы не просто хотелось выключить там этот телевизор, а реально пойти помыть руки. Мы с вами даже, когда вот я помню, разговаривали на эту тему, я использовала выражение, что тут же Речь идет не о медиаграмотности, а о медиагигиене, mm -hmm. об информационной гигиене. То есть ну, ни один нормальный человек же не будет смотреть, слушать этот поток грязи, который там несется либо из-под пера в телеграм-канале, либо тем более с экрана государственного телевидения. Ирина, вы Поэтому... знаете, uh -huh. простите, что будет такой диалог, потому что очень много всего надо разложить по полкам. С удовольствием. Про, про изменения в пропаганде мы поговорим еще, потому что у нас есть э, железобетонное доказательство тому, что ну, что-то, как говорится, лед тронулся. Есть даже видео, картинки. Мы, мы это потом вам покажем и зададим еще вопрос. Вот. Но сейчас давайте снова вернемся к этому конфликту, когда друг друга поливают на Западе. Ну или, например, вот в демократической суполке, да, в нашей. Ну, бывает же такое, поливают друг друга. Понятно, что там, если Турарбекова наезжает на Латушка и наоборот, то ничего ни той, ни другому не будет. В общем, никто не посадит их в тюрьму. Но это в свободном мире так. Можно наезжать друг на друга сколько хочешь. Дальше избиратели разберутся. А в тоталитарном обществе все-таки не бывает так, чтобы такими обвинениями побросались и разошлись. Нет, кто-то должен или эмигрировать, или присесть. Вот кто победит? Мы же знаем, что Лукашенко очень любит Озаренко, да? Но Бондарева такое ощущение, что как будто бы она имеет какие-то кремлевские подпорки. Ну так она смела. Что, 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 значит, э, что произойдет первым? Э, Бондарева уедет из страны в Москву или ее посадят? Смотрите, я вижу два критерия, по которым пропагандисты грызутся между собой. Первый критерий – это отношение к Беларуси. Есть те, которые исключительно русскомирские, и которых вот та же Бондарева, которых а, белорусский язык или, например, тот же Василек является вот красной тряпкой. То есть это абсолютно такие российско-центричные русскомирские люди, для которых Беларусь, ну... Вообще какое-то, наверное, недоразумение на карте мира и так далее. А вторая часть, они при всем том, что они, конечно, за Лукашенко, за его режим, они все-таки и за Беларусь. Они понимают, что они граждане суверенной Беларуси, и так или иначе они хотят, чтобы это и осталось. Uh -huh. Вот это вот первый критерий. А второй критерий, скажем так, те, у которых... Ну, грязь зашкаливает, и которые вот это, вот это самая информационная гигиена, и вторая часть пропагандистов, которые все-таки хотели бы, ну, более таких цивилизационных отношений и хотели бы хоть какого-то минимального, но компромисса в стране. Mm -hmm. То есть не искать постоянно вот этих вот врагов, как делает вот эта более рьяная часть пропаганды, а все-таки ну, найти, нащупать какой-то хрупкий, но все-таки мир. 
И вот а, я думаю, что вот эти две группы, которые, скажем, более умеренные, то есть те, которые за Беларусь и за хоть какой-то компромисс, и за более или менее цивилизационные отношения, я думаю, что сейчас они выйдут вперед. Потому что через год выборы, соответственно, нужно, нужен не только кнут, нужен и пряник. Нужно показать, какая у нас хорошая страна, как у нас в ней все хорошо. И я думаю, что такие пропагандисты, как а, Муковозчик, как а, Бондарева, как а, а, Озаренок, они будут, конечно, менее сейчас заметны. Но а, предполагая, что вот придет Петкевич с ее опытом, с ее, собственно говоря, компетенциями, и в том числе с ее а, зарубежным опытом, или такие, как Рыженков, то же самое. То есть это все-таки люди... Ну, на порядок более еще раз опытные и квалифицированные, чем те, которые были до сегодняшнего дня вокруг Лукашенко. И если раньше основно, основной аудиторией этих пропагандистов был сам Лукашенко, и, как я говорила, такие, как мы, то есть вот, собственно, задача пропаганды да, да, была нас демотивировать, показать вот как вообще все ужасно и что нам тут стоит, видимо, заниматься совсем другими делами, например, там э, входить в опыт тех стран, в которых мы находимся и так далее, то теперь задача перед пропагандой, я думаю, поставлена быть более или менее интересной для средних белорусов, для обычных белорусов, Ирина, чтобы простите. люди могли... Вот и это есть главная причина этого всего конфликта между ними? Или как, вот, по, по, какая причина борьбы между ними? Это попытка понравиться Лукашенко, это попытка понравиться Кремлю, это действительно поставлена задача администрации, чтобы понравиться белорусам, чтобы было интереснее, да, всегда интереснее, когда сразу. То есть какая главная причина борьбы? Может, борьба за бюджет, мы знаем, что не так уж и много будут выделять, поменьше будут выделять деньги, то есть больше, как говорится, выручка будет больше, но прибыль будет меньше, вот. Может, это борьба за бюджеты? Что, что, в чем как бы основная причина? Почему это происходит? Я понимаю, что вы все разложили, кто где на каких позициях, но почему они ругаются вот так вот? Прям аж основная перенес. причина выживания. Все очень понятно. Выживание. То, что вы сказали. То есть, кто сейчас будет в фаборе, они постоянно же, ну, у них же есть конкуренция между собой. Mm -hmm. а кому им нужно пон понравиться, тут я могу ставить только предположение. Я все же думаю, что пока именно... Александру Лукашенко и его администрации. И, собственно говоря, они соревнуются в лояльности, соревнуются в бесчеловечности, соревнуются ну, в каком-то людоедстве, соревнуются в грязи. То есть им самое главное выделиться. И вот этих, которых, мы, которых я называла, которые ну, уже совсем отвязные, они же как шуты при короле. То есть вот то, что король сам сказать не может, а шут это может сказать. И как бы и тогда король проверяет, насколько вот то, что сказал шут, насколько, как это люди восприняли, ну, проехало это, либо угу. не проехало. То есть я думаю, что тот же Озаренок это, да, это какое-то, ну, какое-то альтер Лукашенко. То, что не может сказать Лукашенко, говорит Озаренок. Однако, еще раз, я думаю, что задача будет сейчас поставлена а, перед тем же Озаренком приструниться, и в общем-то сейчас будет время более таких ну, взвешенных, может быть, даже интеллектуальных, если можно применить это слово, но и вообще более выверенных пропагандистов, которых, которых захочет слушать аудитория. А если не получится у Григория Озаренко, вот перед нами пример. Смотрите, я сейчас постараюсь свою мысль объяснить. Что такое Лукашенко? Это тоталитаризм в чистом виде. Тоталитаризм, да, это, это власть одного человека, и для него что важно? Политическая целесообразность, для него важно удержаться на своем троне. Если... То есть сегодня эти ребята пытаются понравиться Лукашенко, но они не знают на самом деле, только он знает, что сегодня есть политически целесообразно. И завтра в этом своем стремлении понравится, тот же Озаренок может перейти какую-то черту 
и оп, смотрите биографию э, товарища Гиркина, да, который был тоже, он же, он же бежал впереди паровоза, это же диолог русской весны, это же вот, вот, мы, вот это самое, то, то есть, к, к, ну, казалось бы, плоть от плоти, путинизм. А нет, глянь ты, угу. перешел границы, посадили. Мы можем так с таким столкнуться, что какой-нибудь условный озаренок или там муковозчик, или, ну, кто-нибудь из вот э, таких видных деятелей пропаганды, раз и заедет. Конечно, можем, безусловно. Конечно, я думаю, что им очень страшно, что они вполне, как бы, такой вариант прогнозируют, такой вариант вполне может быть. Я с вами согласна. Логики в той системе, которая сейчас есть в режиме Лукашенко, очень мало. Точнее, логика одна – удержать власть. Идеологии нету, идеологии инструментально. Все делается для того, чтобы удержать власть. А это тогда, да, пропагандисты на минном поле. Они либо повторяют слова Лукашенко, вот их задача uh -huh. тогда а, взять какую-то цитату Лукашенко, еще ее развить, тогда это будет более или менее безопасно. Ну и конкурировать между собой, показывать, что вот я лучше, чем все остальные, я лучше там а, понимаю власть, я лучше там доношу ее месседжи и так далее. То есть да, то, то что система начнет есть сама себя, это, безусловно, она уже это начинает, и да, пропагандисты ходят по минному полю, но они сами выбрали для себя такой вариант. Это вот люди, у которых, я не думаю, что даже есть какие-то а, собственные ценности, идеалы, или, может быть, они и есть, но они глубоко вторичны по отношению угу. к ценностям и идеалам власти. Ну да, Гиркин, есть, же вот был, сегодня... он, да. Гиркин был болен, но он был искренне болен, да, вот это идеи и, и, и вообще. Ну, ну он, он, ведь, он ведь действительно в какой-то момент прям ну, мы увидели, что он, он искренне заражен идеей вот этого русского мира. И когда там на фронте дела шли у русских не очень, у россиян, он критиковал Путина. Разве это возможно? А вот представить себе такое в отношении, например, того же Заренка я не могу. Ну, чтобы он был в чем-то убежден таком, я вот... Не знаю, мне, ну, мне кажется, я думаю, что, что всегда легче пропагандировать то, во что ты веришь. Это всегда проще. А человек может легко себя как бы обмануть, сказать, что да, я на самом деле в это верю. Ну, а если мы вспомним пример Гигина а в 16, 17, 18 год, он же глубоко русскомирный человек. Но тогда те идеи были непопулярны во власти. Его отодвинули. Он был весьма незаметен. Ну что он, скажем, обиделся, ушел? Нет, он дождался, когда изменились, вот изменилась идеология и пришел, и теперь продвигает вот те идеи, которым он и был предан. Поэтому я думаю вот еще раз, что это прежде всего лояльность, это потомственно лояльные люди, которые, ну вот для которых служить власти это основное. Насколько эти идеи, которые у них есть самих, насколько они созвучны власти, это не самое важное. Хорошо, когда они созвучны, но в чем-то они могут наступить и на горло собственной песни, если сейчас нужно продвигать другие идеи. И да, между ними конкуренция, страх, ну что у них там есть товарищество или уважение. Ну вот вы когда говорили, что там разница в дискуссиях в демократическом обществе, ну кроме того, что это безопасно, это еще и все-таки культурно. Это все-таки люди там, ну не оскорбляют друг Ну да, друга. сложно представить а... Турарбекову, которая обвиняла Балатушка в гомосексуализме. Ну, в, в, том, в, в том числе. А они показывают, ну вот я почему говорила, что это шуты, они попрали все моральные нормы. То есть тут же не надо быть правым или левым, тут даже не надо быть условно там за союз с Россией или только за суверенную Беларусь. Тут же понятно, что тут вот ну, нарушены те нормы, которые, скажем, трехлетний, пятилетний ребенок знает. И люди смотрят на это, и они просто, ну, в общем-то, крутят пальцем у виска. А такая пропаганда, она не будет эффективной. Поэтому вот этот жаба Гадюкинг, я думаю, что, ну, может быть, сейчас лето, поэтому так, э, так кипят страсти. Но я думаю, что он будет придушен. 
у режима не будет, я думаю, задача Петкевич сделать режим менее таким открытым и прозрачным для критики. Потому что, ну вот, так, такие вещи обсуждать, это, ну, однозначно крутить пальцем у виска. Угу. Ну, интересно, с другой стороны, зачем это э, режиму, зачем смягчение вот это, потому что мы же видим, как эффективно, как, насколько фантастически эффективна российская пропаганда, а там, в общем, риторика иногда даже и озаренок может в сторонке покурить, да, если мы вспомним Соловьева какого-нибудь или там... Ну, там другие, другие целевые аудитории, то есть тут же есть разница контекстов, разница вот в этих менталитетах. А Россия чем очень разнородная Российская страна. целевая аудитория от белорусской, на которую работает лукашенковская пропаганда? А вот я думаю, что средний, вот этот вот средний зритель или средний читатель в Беларуси и в России, это как бы абсолютно разные люди. Но Беларусь, конечно, значительно более европейская страна, значительно более культурная страна, и нормы коммуникации у нас, ну, другие, не такие, как для вот этого среднего зрителя или читателя Российской Федерации. Угу. И, ну, и вообще масштаб аудитории, задачи, которые стоят. Вот смотрите, ту же войну, вот сколько пропаганда не пыталась ее продать белорусам, ей это не удалось. И как бы, ну и это понятно, по каким причинам не удалось. Поэтому, ну, разные задачи, Социологи... то, что подходит... Говорят, не так уж и не удалось. Говорят об обратном, что большинство поддерживает, в общем, пусть так... То есть мы сами латентно. не пойдем, но да. оно, в принципе, но, ну, Нормально, и мы тут, Россия, должна вот-вот-вот. Да, это большинство белорусов. Ну, не, мы понимаем, не что социология так. у нас в стране, это, да, но тем не менее. А, не совсем так, не могу все-таки тут согласиться. А, продать войну, это значит однозначно поддерживать и самим участвовать. Если не тем, чтобы вот я лично пойду и буду там с ружьем, с оружием в руках это делать, то тем не менее там экономически еще как-то. Нет, это белорусы mm. делать не хотят. Проблема в том, что да, значительная часть населения говорит, что ну, в смысле не меняет отношение к России. Mm. И вот несмотря на то, что Россия ведет войну, кардинальным образом отношение к России не меняется. Россия не не становится от этого врагом, опасным государством и так далее. Тут более сложные отношения. Но сами белорусы абсолютно за окончание войны, за то, чтобы Беларусь ни в коем случае в этом не участвовала. Ну и да, за всевозможные усилия, чтобы это остановить. В России совсем другая ситуация. Ну да, ладно, хорошо, убедили. Теперь я хочу вот последок, уже последний будет вопрос, показать вам два видео и э, спросить, а не то ли это, о чем мы с вами говорили? Э, не, не, не рука ли это Петкевич? Так быстро, странно было бы, наверное, но тем не менее. Пожалуйста, первое видео, вот так теперь начинается программа Григория Заренко. Никого не сужу, не желаю беды. Не желаю, чтоб длилась смертельная ссора. Перед вами стою с чашей чистой воды, без словесной руды и без примеси хлора. И второй э, фрагментик — это слово «пастырь». Так начинается, пожалуйста, покажите. Просто начало. Я понимаю, что немногие люди Эстетически. Эстетически это очень похоже, на мой взгляд. Что это? Что происходит, Ирина? Ну да, это попытка сделать то, что делает Азаренок, ближе к массовому, к массовой аудитории. Попытка дать этому хоть какой-то, ну если не национальный контекст, то приблизить. Ну конечно, Колос окупала на, значит, как орудие, как средство реализации месседжей Азаренка. Это, конечно, страшно. В гробу, наверное, переворачиваются. Но да, это вот про то, про что мы говорим. То есть 
зависть от одного читателя и от кучки змогоров, которые смотрят это по работе, нужно перейти, собственно, к белорусскому народу. И здесь, смотрите, здесь вот у меня реально есть опасения, потому что пропаганда, она действует. Пропаганда эксплуатирует в людях... Ну вот нежелание думать, нежелание критически относиться, а наоборот же оправдать свою страну, себя, показать, что мы хорошие и так далее. И что с нами Поэтому... Бог. Вот обратите внимание на стилистику программы и, и обязательно показать, что с нами Бог. Да? А это... а... Тут с вами согласна, но тут как раз вот я более или менее спокойна. Беларусь, в общем-то, совсем не религиозная страна. И вот здесь тоже, если вы мне скажете, приведете какие-то соцопросы, где белорусы значительная часть причисляет себя к православным, то это абсолютно такие номинальные православные, которые в лучшем случае празднуют Пасху, там освещают яйца на Пасху, и все. Но это люди не религиозные. И я не думаю, что а, вот христианство а, в принципе играет значительную роль для а, белорусов ну вот в Это тех понятно. идеях, которые они думают. Поэтому да, будем наблюдать. Еще хочу сказать, что вот мы начали с того, вы говорили о том, что вот Лукашенко сказал, что значит не надо, чтобы была такая пропаганда и вот про тех же украинцев, что нас там с нам с ними жить и так далее. Но Лукашенко же часто говорит противоречивые вещи. Да. Сегодня он говорит одно. И пропагандисты начинают это развивать, а завтра он говорит совершенно другое. Я и же говорю, поэтому начинают, да, то для развивать. них это танго на минном поле, то есть ты же не знаешь. Да, куда, безусловно, куда... безусловно. Вот. Поэтому пропагандистам быть тяжело, Жаль. опасно, неприятно, тебя не уважают, и если ты калиф, то только калиф на час. И вот они могут показать, что они вот эти калифы максимально попирая нормы, попирая законы. Ну и вот то, только таким способом. Да, пропагандистам быть тяжело. Как говорится, по себе знаю. <coughs> спасибо вам огромное за этот разговор, Ирина. Спасибо большое. Да, спасибо, еще. спасибо за приглашение. Всего хорошего. До Всего доброго. <coughs> как <Спасибо>. всегда, <coughs> чрезвычайно интересно. Вот ну, правильно ты сказал вначале. Не на такие темы на такие хочется темы. разговаривать. Да. Ну, что делать? А, Ирина Сидорская была в нашем эфире, доктор филологических наук, эксперт в области коммуникации, а, преподавательница БГУ, э, жур, журфака БГУ, исследовательница. Да. Так, что там Игорь, наш режиссер, мне пытается в ухо... На связи следующий гость. Очень хорошо, да. сейчас мы перейдем к нему. Единственное, подведем итог э, нашему разговору с Ириной. Э, опрос. Что, что, почему грызутся пропагандисты? Уже большинство, ну там ноздря в ноздрю, 34% считают, что это просто борьба за бюджеты. А 33% считают, что заняться нечем, потому что БЧБшников у всех победили. БЧБ без. Да. Вот такие итоги.